హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రెసిపీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు గుల్లా మైసూర్ పాక్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము సో చెప్తుంటేనే నోరవుతుంది కదా ఇది చేయడం కూడా చాలా సింపుల్ సో మైసూర్ పాక్ చేయాలంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా తక్కువే శనగపిండిని ఒక కప్పు తీసుకోవాలి ఇక్కడ కొలతలు మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ విధంగా కనుక చేసినట్లయితే చాలా కరెక్ట్గా వస్తుంది ఒక కప్పు శనగపిండిని ఈ విధంగా జల్లించుకోవాలి తీసుకొని జల్లించుకున్నట్లయితే దానిలో ఏదైనా చిన్న చిన్న గడ్లు కానీ ఏదైనా ఉన్నా సరే మొత్తం అంతా ఫిల్టర్ చేసేయచ్చు సపరేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం శనగపిండి ఏ కప్పు అయితే తీసుకున్నామో అదే కప్పుతో రెండు కప్పుల పంచదారం తీసుకోవాలి సో పొయ్యి మీద ఒక బాణీ పెట్టుకొని దాంట్లో పంచదార వేసుకొని షుగర్ పాకం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము అందుకుగాను రెండు కప్పుల పంచదారని విధంగా తీసుకోండి తీసుకుని అర కప్పు వాటర్ వేసుకోవాలి చూసారు కదా వాటర్ అనేది చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ యాడ్ చేస్తున్నాము వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకున్నట్టయితే అది పాకం ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటుంది అలాగే వేరే పొయ్యి మీద రెండు సైమల్టేనియస్గా స్టార్ట్ చేయాలి ఒకేసారి వేరే పొయ్యి మీద మనం ఆయిల్ని మరగబెట్టుకుందాము సో ఈ కప్పుతో ఒక కప్పు ఆయిల్ తీసుకోవాలి ఆయిల్ తీసుకుని ఈ విధంగా గిన్నెలో వేసుకోండి అదే కప్పుతో మరొక కప్పు నెయ్యి తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం ఒక కప్పు ఆయిల్ తీసుకుంటే మరొక కప్పు నెయ్యి తీసుకుంటున్నాం అంటే టోటల్గా రెండు కప్పులు తీసుకుంటున్నాము ఆయిల్ ప్లస్ నెయ్యి కలిపి ఒక కప్పు శనగపిండికి రెండు కప్పుల పంచదార రెండు కప్పుల ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ రెండు కలిపి రెండు కప్పులు తీసుకుంటున్నాము ఈ ఆయిల్ని నెయ్యిని రెండు కలిపి ఈ విధంగా మరగబెట్టుకోండి ఇక్కడ మనకి షుగర్ పాకం తయారయ్యే లోపల ఇది కూడా వేడెక్కుత వేడెక్కిద్ది బాగా అలాగే మన మైసూర్ పాక్ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత వేసుకోవడానికి ముందుగానే ఇలా ఒక ప్లేట్ తీసుకుని ప్లేట్ కానీ గిన్నె ఏదో ఒకటి మీ దగ్గర ఏది అవైలబిలిటీ ఉంటే అది తీసుకుని దానికి నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ ఏదో ఒకటి కలిపి ఇలా మొత్తం అంతా అప్లై చేసి పక్కన పెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు షుగర్ పాకంలో కొద్దిగా ఆలికల్ పొడి వేసుకోండి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇది ఆసీలో గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడి దాన్ని వేసుకున్నట్టే సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కదా ఈ విధంగా వేసుకొని తిప్పుకుంటా ఉండండి పాకం అనేది మనకి మరీ తీగ పాకం కాదు అలాగని గట్టి పాకం కాదు వచ్చే వరకు మరగపెట్టుకుంటా ఉండాలి ఈ లోపల ఈ శనగ పిండిలో మనం వేడి వేడి నెయ్యి ఉంది కదా దాన్ని వేసుకొని కొంచెం కలుపుకున్నట్టయితే మనకి అది ఇది ఆప్షనల్ అది మీ ఇష్టం కలుపుకోవచ్చు కలుపకపోవచ్చు వేసి కలిపితే ఏంటంటే మనం పాకంలో వేసిన వెంటనే గడ్డలు రాకుండా ఉండాలి అంటే ఇలా కలుపుకున్నట్లయితే మనకు అలా రాకుండా ఉంటుంది డైరెక్ట్గా వేసినా కూడా నో ప్రాబ్లం వెంటనే తిప్పేస్తూ ఉంటే గడ్డలు ఏం కట్టదు ఉండలు కట్టకుండా ఉంటుంది సో ఇలా కలిపి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇలా కొంచెం ఒక ప్లేట్లో నీళ్లు తీసుకుని మనం పాకం చెక్ చేసుకోవచ్చు తీగ పాకం కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉండాలి అలానే మరీ గట్టిగా సాలిడ్గా అయిపోయే విధంగా కాదు మనం చెక్ చేసుకుంటే తెలుస్తుంది చూసారు కదా తీగ పాకం కంటే కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంది మరీ ముద్దురు పాకం కూడా కాదు ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఈ పాకం అనేది ఇప్పుడు దీంట్లో మనం శనగ పిండిని యాడ్ చేసుకుందాం కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ తిప్పుకుంటూ యాడ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడా కూడా మనకి ఇది గడ్డలు కట్టకుండా తిప్పుకుంటూ యాడ్ చేసుకున్నట్టయితే మొత్తం అంతా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది చూసారు కదా తి ఆపకూడదు ఆపకుండా తిప్పుకుంటూ కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ విధంగా మొత్తం పిండి అంతా వేసేసుకుని తిప్పుకోండి ఇలా కొంచెం సేపు ఉడికిన తర్వాత చూసారు కదా ఉడికింది ఇప్పుడు దీంట్లో మనం పక్క పొయ్యి మీద ఉన్న ఆయిల్ అండ్ నెయ్యి కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఒక పక్కన తిప్పుకుంటూ మరొక గరిటి తీసుకుని దాంతో వేసుకోవాలి ఆ గరిటి కూడా చాలా బేడ్గా ఉంటుంది హాట్గా ఉన్నట్టయితే కనుక ఒక నాప్కిన్ ఒక ఏదైనా క్లాత్ తీసుకుని దాంతో పట్టుకుంటూ యాడ్ చేయండి ఒక చేతితో తిప్పుకుంటూ ఒక చేతితో ఆ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మొత్తం అంతా నెయ్యంతా అయిపోయే వరకు కొద్ది కొద్దిగా 
ఈ విధంగా వీడియోలో చూపించిన విధంగా కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ తిప్పుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడు చూసారు కదా అలా వేగానే ఎయిర్ బబుల్స్ వస్తుంది బబుల్స్ లాగా అలా వస్తున్నాయి ఇలా వస్తే మన మైసూర్పాకు గుల్ల మైసూర్పాకు వస్తుంది అనమాట కరెక్ట్గా మ మైసూర్పాకు మధ్యలో కూడా బబుల్స్ బబుల్స్గా వచ్చి గుల్లగా వస్తుంది మైసూర్పాకు అనేది సో మొత్తం ఈ ఆయిల్ అంతా అయిపోయే వరకు వేసుకుంటా ఉండాలి ఇప్పుడు చూసారు కదా మొత్తం అంతా చక్కగా ఉడికిపోయింది అదే ఉడికిపోయింది సో మనకి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడే అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలుస్తుంది సో అలా రాగానే మనం దాన్ని సపరేట్గా వెంటనే ఒక ప్లేట్లో మనం ఏదైతే ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నామో దాంట్లో వేసేసుకోవాలి లేదంటే అది మరీ డార్క్గా డార్క్ షేడ్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇలా వేసుకొని ఎక్కువ గట్టిగా ప్రెస్ చేయకూడదు ఊరికే జస్ట్ ఏంటంటే అదంతా సెటిల్ చేసుకోవాలి సెటిల్ చేసుకున్నట్లయితే చక్కగా నీట్గా అంతా స్ప్రెడ్ ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అయ్యిద్ది గట్టిగా నొక్కినట్లయితే కనుక మధ్యలో ఉన్న గుళ్ళంతా పోతుంది బర్ఫీ ఆ స్టైల్లో వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఎక్కువ గట్టిగా ప్రెస్ చేయకుండా పై పైన ఊరికే అలా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోండి చేసుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత వేడిగా ఉన్నప్పుడే దీన్ని ఒక చాకు తీసుకుని చక్కగా ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకోండి చల్లారిన తర్వాత అయితే మనకి కట్ అవ్వదు అది నీట్గా ముక్కల్లా కావాలంటే కనుక వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్లోనే కట్ చేసేసుకున్నట్లయితే పర్ఫెక్ట్గా చక్క ముక్కలు మనకి ఏ షేప్లో కావాలో ఆ షేప్లో వచ్చేస్తాయి అనమాట సో ఇలా కట్ చేసేసుకున్న తర్వాత వీటిపైన కనుక కొంచెం షుగర్ కనుక జల్లుకున్నట్లయితే కొంచెం చూడడానికి ఎట్ కలర్ఫుల్గా అట్రాక్టివ్గా అలా మెరుస్తా షైనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది అది ఆప్షనల్ అది మీ ఇష్టం వేసుకుంటే వేసుకోండి లేకపోతే లేదు దీన్ని మొత్తం కంప్లీట్గా చల్లగా అయిపోయే వరకు కూడా ఆరబెట్టేసేసుకోండి చల్లగా అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మొక్కలను తీసి చూద్దాము ఎలా వచ్చాయి అనేది చూడండి ఒక్కొక్క పీస్ తీస్తూ ఉంటే చాలా చూడండి చక్కగా వచ్చేస్తున్నాయి ఎరిగిపోకుండా అలాగే మైసూర్ పక్క మనం స్వీట్ షాప్లో ఎలా అయితే ఉంటుందో కొనుక్కుంటే టేస్ట్ ఏ మాత్రం కూడా మిస్ కాదు అలాగే ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఒక్కొక్కటి తీసుకుని విధంగా పెట్టుకోండి సో మీ ఇంట్లో కూడా మీరు ఇలాగే తయారు చేసుకుని టేస్ట్ చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు చెప్పండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్ బాయ